intromusic.com layout track. നമസ്കാരം ഡോൺ സ്ലാഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റേഡിയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വളരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ലഭിച്ച ഒരു സമ്മാനമായിട്ടാണ് അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന ടീം അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ അഭിനന്ദാർഹമായ ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ് കൊച്ചി എന്ന സ്റ്റേഡിയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കൊച്ചി എന്ന സ്റ്റേഡിയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഐ എസ് എല്ലിൽ കണ്ടതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടനെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധകരാണ് കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരാധകരുടെ മഞ്ഞ പ്രവാഹം നിറഞ്ഞ കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയം അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആരാധകരുടെ ഒരു മയം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ആരാധകർ കുറച്ച് മാത്രമാണ് കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് അത് വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല ആദ്യം തന്നെ അണ്ടർ സെവൻ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഭാഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോട് ഫിഫ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം കാണികളെ മാത്രമാണ് കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നൽകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അത്ര പോലും കാണികളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്റ്റീൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ ഇരുപത്തൊൻപതിനായിരം കാണികളിൽ ഏകദേശം എത്താൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള മത്സരത്തിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അത് വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു വലിയ വിഷയമല്ല നമുക്ക് ഐ എസ് എല്ലാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആരാധകർ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ലഭിച്ച സ്റ്റേഡിയം കൊൽക്കത്തയിലെ സോൾട്ട് ലെക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ സോൾട്ട് ലെക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ടായിരം കാണികളേറെ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൊൽക്കത്തൻ ടീം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ കൊച്ചി എന്ന സ്റ്റേഡിയത്തെ ട്രോളുകളിലൂടെയും പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും കളിയാക്കാനുള്ള വിധത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ അവർക്ക് കളിയാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത കൊച്ചിയിലേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നാണക്കേട് പലർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ ആരാധകർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എസ് എല്ലിൽ മാത്രം നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത മത്സരം വീണ്ടും ബ്രസീലിൻ്റെ തന്നെയാണ് കൊച്ചിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള രണ്ട് ടീമുകളാണ് രണ്ട് ലോക നിലവാരമുള്ള ടീമുകളാണ് അർജൻറ്റീന ബ്രസീൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസീൽ എന്ന ടീം മഞ്ഞ കുപ്പായം അണിഞ്ഞ് ബ്രസീലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിയിൽ വരണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആരാധകരോട് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയത്ത് നിറഞ്ഞ കവിഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വഴിയില്ലാതെ പോയാലും നമ്മൾ കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയം വരെ എങ്കിലും ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് ഒന്ന് കൊൽക്കത്തൻ ടീമിന് എതിരായിട്ട് അധികം ഗ്യാങ് വാറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയവും ഈ അണ്ടർ സെവൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പിൽ നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് സ്പോർട്സും മറ്റു മലയാളം വിവരങ്ങൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണി ക്ലിക്